കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ശാഖാ ഭാരവാഹികളെ എന്നെ ശ്രമിക്കാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഗുരുദേവ നാമത്തിൽ തുടങ്ങാം ദശത്തിനും സദ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ ഞാൻ അല്ലെ പാദത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധികം വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പെങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ആളുകളെ വെറുതെ കത്തിവെച്ച് കൊല്ലരുത് കാര്യം ആൾക്കാർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം ഒക്കെ സംസാരിച്ച മതി എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴാണോ ഈ തെളിമമായിരുന്നത് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ വളരെ കുട്ടിക്കാലം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിച്ച വയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കാര്യങ്ങളത്തെ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖയിലെ ഗുരു മന്ദിരത്തിലാണ് അന്ന് മുതലേ ഗുരുദേവനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ആരാധനയോടെ പിന്നെ വായിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ അത്ഭുതത്തോടെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാതെയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ഒരാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സഹജവാസനകളും നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സഹജവാസനകളാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ സഹജവാസനകളും എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റൊരാൾ ഗുരുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അവരുടെ ജീവിതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഗുരുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം ആത്മാഭിമാനമുള്ള നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ ചാത്തൻ എന്റേതെന്ന് പേര് ചേർക്കാൻ ചിലർ ചാത്തിരംഗം നടത്തുന്നു എന്ന് കവി പാടിയതുപോലെ ആ നമ്മള് ഗുരുദേവ ജയന്തിയും ഒക്കെ വളരെയധികം ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഘോഷിക്കും കാര്യം ഗുരുദേവൻ നമ്മുടേതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ അല്ലെ ആ ഗുരുദേവൻ ഈഴവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം കണക്കാക്കുന്ന കുറെ പേര് ഗുരുദേവൻ എത്ര കോരി കുടിച്ചാലും മതിയാവാത്ത അറിവിന്റെ മഹാസാഗരം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാനികളായ കുറെ പേര് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പലപ്പോഴും സവർണ ജാതിയിലുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതും എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അപ്പം നമ്മള് അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഗുരുദേവനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് കവിയായ പ്രൊഫസർ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഗുരുദേവനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രൊഫസർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പഠിച്ച് വിവർത്തനം എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ ആ മഹാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോ നമുക്ക് ആളിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും ഗുരുദേവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും ഇതുവരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ആദ്യം അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഗുരുദേവനെ കാണുമ്പോ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് മഹാത്മാക്കൾ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നറിയാൻ ഞാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി അപ്പൊ അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആനന്ദി ആനന്ദിപ്പിച്ചത് വിശ്വമഹാകവിയായ രവീന്ദ്രനാഥ ഠാകൂർ അദ്ദേഹം ലോകത്തെങ്ങാ എല്ലായിടത്തും യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ശിവഗിരി കുന്നുകളിൽ ഗുരുദേവനെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ശിവഗിരിയുടെ സന്ദർശക ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഐ ഹാവ് ബീൻ ടൂറിംഗ് മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ട്രാവൽസ് ഈ യാത്രയിലുടനീളം I have heard the fortune to come into contact with several saints and maharshis. Any ke oru vaadu mahaatmaakale kaanan oru vaadu mahaatmaakale sanyasimari maharshimariyum kaananulla oru 
ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഫ്രാങ്ക്ലി അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ എനിബഡി സ്പിരിച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്വാമി നാരായണ ഗുരു ഓഫ് കേരള എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓൺ പാർ വിത്ത് ഹിം ഇൻ ദിസ് സ്പിരിച്വൽ അറ്റൈൻമെന്റ് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകത്തെങ്ങും ഞാൻ കേരളത്തിലെ നാരായണ ഗുരു സ്വാമിയോളം ആത്മീയമായ ഔന്നിത്യമുള്ള ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മോളിലോ ആത്മീയ ഔന്നിത്യമുള്ള ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ഷാൾ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് റേഡിയൻ ഫേസ് ഇലൂമിനേറ്റഡ് ബൈ സെൽഫ് ഇഫുൾജൻറ്റ് ഡിവൈൻ ഗ്ലോറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റിക് ഐസ് വിച്ച് ഫിക്സ് ദ ജെയ്സ് ഇൻ എ ഫാർ എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടുണ്ടായ ആ ദീപ്തമായ മുഖവും ആ യോഗി നയനങ്ങളും അനന്ത ചക്രവാളത്തിലേക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ യോഗി നയനങ്ങളും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നൊബേൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയ ഭാരതത്തിന്റെ വിശ്വമഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് അപ്പോ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂസ് ബംസ് വരും മഹാത്മാക്കൾ മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത് ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു വിശ്വമഹാകവിക്ക് ഗുരുദേവനോളം ഔന്നിത്യമുള്ള ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ദർശിക്കാനായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം നടത്തണം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ശിവഗിരിക്കുന്ന സന്ദർശിച്ച മറ്റൊരു മഹാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ദീനബന്ധു എന്ന് ഗാന്ധിക്ക് വിളിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ ഫിലോസഫി അധ്യാപകനായിട്ട് വന്ന് വന്ന വെള്ളക്കാരൻ പിന്നെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ പക്ഷം ചേരുകയായിരുന്നു അത്രത്തോളം മഹാത്മാവായ സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് തോന്നി ഗുരുദേവനെ കണ്ടപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഐ ഹാഡ് എ വിഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഹ്യൂമൻ ഫോം എനിക്ക് ദൈവത്തെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാനായി അത് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വാഴുന്ന ശ്രീ നാരായണ ഗുരു പരമ്പൊരുളല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മാക്കളെ അതായത് ഒരു ജാതിക്കും മതത്തിനും വർഗത്തിനും വർണ്ണത്തിനും ഒക്കെ അതീതമായി മനുഷ്യരെ ഒന്നായി കാണണമെന്നും ലോകമേ തറവാടെന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും ആ ലോകത്തിനൊരു നല്ല ഓർഡർ ഉണ്ടാകണമെന്നും ആ ഓർഡറിൽ വളരെയധികം ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഗുരുക്കൾ അത് നയിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു മാഡം ബ്ലാബർസ്കിയും പിന്നെ ആനി ബസന്റും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഗുരുദേവൻ സമാധിയായപ്പോ ഒരു ഒരു അനുശോചന കുറിപ്പെഴുതി അത് വളരെയധികം ഹൃദയസ്പർശിയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഹീസ് പതഞ്ജലി ഇൻ യോഗ യോഗയിലെ പതഞ്ജലിയാണ് ശങ്കരന്റെ ഹി ഹാസ് ദ വിസ്റ്റം ഓഫ് ശങ്കര ശങ്കരന്റെ വിസ്റ്റമുണ്ട് അല്ലെ ബുദ്ധന്റെ പരിത്യാഗമുണ്ട് മനുവിന്റെ ഭരണ നൈപുണ്യമുണ്ട് യേശുദേവന്റെ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മഹാത്മാവാണ് ഗുരുദേവൻ എന്ന് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി എഴുതി അപ്പോ നമുക്ക് ഗുരുദേവനെ ചിലർ ബിസിനസ് ആയി കാണുന്നുണ്ടാവാം ചിലർ അത് ഒരു അറിവിന്റെ വലിയ മഹാസാഗരമായി കാണുന്നുണ്ടാവാം നമ്മൾ ഒരാളിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മഹത്വം നമ്മളൊരാളിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരാളിനെ കാണുമ്പോ ആ കാഴ്ച ശരിയാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നമ്മുടെ അറിവിലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് രണ്ടു തരം ജീവിതമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലൈഫ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു നാലുക്കൊപ്പം സഹകരിക്കുന്നു ഇല്ലേ ഗുരു ജയന്തിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു സന്ധ്യ ഉണ്ടെന്നു ഗുരു പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പോകുന്നു ഇല്ല അത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലൈഫ് പക്ഷെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും വികസിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ ആന്തരികമായ ജീവിതമാണ് അവിടെയാണ് അയാൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത് അയാൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് അവിടെ കൂട്ടുകൂടുന്നത് 
എനിക്കിപ്പോൾ ഗുരുദേവനുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാം എന്താ മാർഗം ഗുരുദേവ കൃതികളുമായി കൂട്ടുകൂടിയത് മതി എനിക്ക് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമായി കൂട്ടുകൂടാം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ കൃതികളുമായി കൂട്ടുകൂടിയാൽ മതി എനിക്ക് ഒബാമയുമായി കൂട്ടുകൂടാം ശശി തരൂറുമായി കൂട്ടുകൂടാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ഏത് മഹാത്മാക്കളായി എത്ര അറിവുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാം അതിനുള്ള ഒറ്റ മാർഗം അവരുടെ കൃതികളുമായി കൂട്ടുകൂടിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഉറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അല്ലെ ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എന്ന് പാടിയതും കവിയാണ് നരക വാരിധി നബി അല്ലെ നടുവിളിയാനെന്ന് പാടിയതും കവിയാണ് അല്ലെ ഈ ലോകത്തെ മനോഹര തീരമായി കണ്ടതും കവിയാണ് ഇത് നരക വാരിധിയാണെന്ന് കണ്ടതും കവിയാണ് അല്ലെ ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻ മഹിമയും നീയും എന്നുള്ളിൽ ആകണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ആവി വൻ തോണി നിൻപതും നമ്മളെ കടലിലാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ആ അത് ജീവിത സാഗരമായി കണ്ടു എനിക്ക് കാണുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പൂവിനെ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ ഒരു പൂവ് വീണ് പോയി എന്ന് തോന്നി കാണും അല്ലെ പക്ഷെ അതേ പൂവിനെയാണ് കുമാരനാശാനും കണ്ടത് കുമാരനാശൻ കണ്ടപ്പോ ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്ക പദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി കണക്കയേ നീ ശ്രീഭൂമി അസ്ഥിര അസംശയമെന്നു നിന്റെ ആഭൂതിയെങ്ങ് പുനരങ്ങ് കിടക്കി തുറത്താൻ വിശ്വദർശന ചക്രപാടത്തിലെ ശുക്ര നക്ഷത്രമായി മാറിയ വീണപൂവെന്ന മഹാകാവ്യം എഴുതി ഒരു ദാർശനിക കവി ഹൃദയം ഒരു വീണപൂവിനെ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ചവറായി കണ്ടു ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്നുപോലാണോ കേൾക്കുന്നത് അല്ല ചിലര് ഒരു മണിക്ക് തീരുമോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ വിശ്വനാഥ സാർ പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്നേ കാലാവും ഇയാളെ ഒന്നേ കാലം ഒരു എന്ത് പറയാൻ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എങ്ങനെ സഹിക്കും ദൈവം എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് സ്വാഭാവികം ആരും കുറ്റമൊന്നുമല്ല നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേര് കാണും ഇനി ചില ആൾക്കാര് ഇന്ന് ചതയമല്ലേ കേട്ടുകളയാൻ വിധി എന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാര് കാണും പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആത്മാർത്ഥമായി ആ ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേര് കാണും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല വരാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഉണ്ടാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടു പോകാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇതാണ് ഇതാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യരിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും മനുഷ്യരിങ്ങനെയാണ് അതൊരു കുറ്റമാണോ അല്ല അതൊരു കുറ്റമൊന്നും അല്ല മനുഷ്യരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്നുപോലല്ല ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും സഹജ വാസനകളും അനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിൽ പെരുമാറണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ കരിങ്കുളം പ്രവീൺ എന്ന് വിളിച്ചത് നിങ്ങളാണ് കരിപ്പം എന്റെ പേര് പ്രവീണസ്തി എന്നാണ് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ എസ് എൻ ഡി പി യിൽ പൊതുയോഗത്തിനൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വേറൊരു എസ് എൻ ഡി പി എന്നെ ആദ്യമായി ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വിളിക്കുന്നതും നിങ്ങളാണ് അപ്പോ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാരണവശാല ഞാൻ ഇത് മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി എവിടെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ഗുരുദേവനെ പറ്റി നാല് ഭാഗത്ത് ഞാനും സംസാരിച്ചാലോ എനിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയാവില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് നാട്ടുകാർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ ഇതുവരെ അനുഭവം വിളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ കാശ് വാങ്ങി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരെ വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ എന്നെ ആരും വിളിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളല്ല ഒരു മതസംഘടനയുടെ ആളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവസരങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയോ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും രീതി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും 
ഞാൻ ഗുരുദേവൻ എന്ന യോഗിയെ വരികയുടെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് ഒരു കഥ പറയാം ഒരിക്കൽ നാല് യോഗിമാർ ഒരു ക്രിയായോഗി ഒരു ജ്ഞാനയോഗി ഒരു ഭക്തയോഗി ഒരു കർമ്മയോഗി അങ്ങനെ നാല് തരം യോഗ്യ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് രാജയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയായോഗം ഭക്തിയോഗം കർമ്മയോഗം പിന്നെ ക്രിയായോഗം ജ്ഞാനയോഗം അങ്ങനെ നാല് തരം യോഗ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നാല് യോഗികളും കൂടെ ഒരിക്കലൊരു യാത്ര പോയി യാത്ര പോയി അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കാട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തി അടുത്തിപ്പം അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയൊരു മഴ വന്നു ആകാശം ആകെ ഇരുണ്ട് വലിയ ഇടിയും മിന്നലും വലിയ പേമാരി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അപ്പൊ ഈ നാല് യോഗികളും ഒന്ന് ഭയന്ന് വിറച്ചു അവര് വേഗം തന്നെ ഓടി അടുത്തുള്ള ആ കാട്ടിനകത്ത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞൊരു പഴയ അമ്പലത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ പോയി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ച മാത്രയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഈ യോഗികൾക്ക് അത്ഭുതമായി ഇതൊന്ന് കഥ എത്രയോ കാലമായി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കുത്തിയിരുന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാല് പേരും ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോഴാണല്ലോ വന്നത് ആ നാല് പേരും ഒന്നിച്ച് പോയ ആളാണ് ഗുരുദേവൻ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിയായോഗിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഗുരുദേവനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാനാവാത്ത ചില പേരുകളുണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ തൈക്കാട് അയ്യാ ഗുരു സ്വാമികളുടെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ചട്ടങ്കി സ്വാമികളുണ്ട് അയ്യാ ഗുരു സ്വാമികളിൽ നിന്നും നാല് വർഷം കടയോഗം അഭ്യസിച്ച ആളാണ് ക്രിയായോഗം അഭ്യസിച്ച ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യാ സ്വാമികൾ ഗുരുദേവനെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയും കൊല്ലത്തമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു യോഗിനിയെയും കൂടെയാണ് ഒരുമിച്ച് മരുത്വാമലയിലെ പുള്ളക്കടം ബുധയിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തപസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മടങ്ങി വേഗം പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഞെരിമിരി കൊള്ളും അല്ലേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കും ഈ അണ്ട കടാഹത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമാണോ കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സംശയം തോന്നും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വെപ്രാടപ്പെടും ഇന്നത്തെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ മരുത്വമലയിൽ പിള്ളക്കടം കൊലയിലൊക്കെ അല്ലെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി കീറി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് പാമ്പും ഇല്ല പുലിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആ കാട്ടില് അരി ആഹാരം കിട്ടാനില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആത്മാന്വേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ആത്മാന്വേഷയുടെ ത്വര എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അവിടെയാണ് ഗുരുദേവന്റെ ഒരു മഹത്വം ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം പലതാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ക്രിയായോഗയുടെ മാർഗം ആ ക്രിയായോഗ ആ തയ്യ തൈക്കാട് അയ്യാവ് ഗുരുസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ നിന്നും കടയോഗം അഭ്യസിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യാസം അവിടെ പോയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഗുരുദേവൻ കണ്ടെത്തിയ ആത്മജ്ഞാനമാണ് ഒരു കോടി ദിവാകര ഒത്ത് ഉദിക്കും പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ആത്മപ്രകാശം ഉണ്ടാകുമ്പോ എല്ലാറ്റിൻമെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ഒരു കോടി ദിവാകര് ആയിരം സു ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കും പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ആ പ്രകാശം ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മപ്രകാശം എന്ന് എഴുതി വരുന്നവരെ അല്ലെ അതാണ് ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് ആയിരം ത്രിപടി വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനുവരി നവരത്ന മഞ്ചിരിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നായ മാമതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരേ ഒരു പരമമായ ആത്മസത്തയിൽ നിന്ന് അറിവിൽ നിന്ന് ആയിരം ത്രിപുടി വന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലതായി കണ്ടു പലതിനെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പലതായി കണ്ടു എല്ലാം വന്നത് ഒരേ ഒരു ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് പലതായി കണ്ടു ആയിരം ത്രിപുടി വന്ന് അല്ലെ ആശു വന്ന് ആശു തൻ മതി മറന്നു അവന്റെ ശരീരത്തെ മറന്നു അവന്റെ അവൻ അവനെന്താണെന്ന് മറന്നു നമ്മളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് തൻ മതി മറന്ന് ആടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണു വലയും 
അല്ലെ ആ കടലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംസാര സാഹചര്യത്തിൽ വീണ് വലയും അല്ലെ എന്നാശയം ഗതിപറും ആ നാദഭൂമിയിൽ അമർന്ന് ആദിരാപ പടരും എന്താണ് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്റെ ആശയം ഗതി പറയും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 നാദഭൂമിയുണ്ട് എന്താണ് ഓങ്കാര ധ്വനി മുഴങ്ങുന്ന ഒരു ഉള്ളുണ്ട് അതിൽ അമർന്ന് അല്ലെ ചിന്നാഭിയിൽ ത്രിപുടി എന്നാണ് അറുപടി കലർന്നാടിടുന്നു ജനനി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് അമ്മേ നിന്റെ ചിന്നാഭിയിൽ കലർന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇല്ല ആത്മതൃപ്തിയെ അണയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളെ വന്നത് അല്ലെ ഒരേ ഒരു ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് അതാണ് എല്ലാവരും ആത്മസഹോദരരല്ലോ എന്ന് പാടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവിടെ അതാണ് നമ്മുടെ ശിവനെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാകർമ്മയോഗിയാണ് ഗുരുദേവൻ ആ ക്രിയായോഗിയാണ് ഗുരുദേവൻ ആ ക്രിയയിലൂടെ തപസ്സിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ക്രിയായോഗി പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുദേവന്റെ മഹത്വം അറിയണമെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ അറിയണം ഏത് കാലഘട്ടത്തെ ഗുരുദേവൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തെ അറിയാൻ ഒറ്റ എളുപ്പമാർഗമുള്ളത് ചണ്ടാല ബിശ്വഗിയിൽ കുമാരനാശാൻ രണ്ടു വരിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ലേ ദന്തു കഥ ഇത് അല്ലലാലെന്നു ജാതി മറന്നുവോ നീച നാരിക്കൻ കയ്യാൽ ജലം വാങ്ങി ആചമിക്കുമോ ചൊല്ലു മാരിയമ്മാ അതായത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ ചണ്ടാലി പെൺകുട്ടിക്ക് ചണ്ടാലി ബിഷുനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവര് പറഞ്ഞതാണ് നീച നാരിക്കൻ കയ്യാൽ ജലം വാങ്ങി ആചമിക്കുമോ ചൊല്ലൊരു മാരിയമ്മാർ ഇത്രയും വലിയ ആര്യന്മാരായ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുമോ കാര്യം അന്നത്തെ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ മുഴുവൻ ആ ഒരു വരികിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് ആ കാലഘട്ടത്താണ് ഗുരുദേവൻ ജീവിച്ചത് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ഒരു അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനമായിരുന്നു ആ ക്രിയയിലോട്ട് ആ കർമ്മത്തിലോട്ട് ഗുരുദേവൻ ഇറങ്ങി ആ കർമ്മത്തിൽ തന്റെ കർമ്മപഥം അതാ തന്റെ ജ്ഞാനശക്തിയെ തന്റെ തപശക്തിയെ അയാൾ കർമ്മപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അന്ന് അമ്പലങ്ങൾ പണിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈഴവരാതി വിഭാഗമൊക്കെ വൈകുന്നേരം പുളി നനയൊക്കെ കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യരെ അടുപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചശുദ്ധി ഉപദേശിച്ചത് കുളിച്ചാ മതി മറ്റുള്ളവർ സ്നേഹിച്ചോളും കുളിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മാറുന്ന ജന്തുക്കളെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അത് മനുഷ്യനായാലും അങ്ങനെ അതാണ് പഞ്ചശുദ്ധി അപ്പൊ കുളിപ്പിക്കാൻ ഗുരുദേവൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അമ്പലം പണിത് കൊടുക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കുളിച്ചിട്ട് വരുമല്ലോ സത്യമാണ് ഭയങ്കര തീഷ്ണമായ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അമ്പലം പണിത് കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം മറ്റത് പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കള്ളും കുടിച്ച് കുളിക്കാതെ ഒക്കെ കിടന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അമ്പലം പണിതപ്പോ കുളിച്ച് അമ്പലത്തിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമ്പലം പണിതത് പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിനോടൊരു ഭ്രമം നമുക്ക് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മതി മതി ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പൊ ഗുരുദേവൻ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ പണിതു ഗുരുദേവൻ എന്തോ ഈ അമ്പലം പ്രതിഷ്ഠയായിരുന്നു കർമ്മിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ഇട്ട് നമസ്കാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ചുമ്മാ തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഗുരുദേവൻ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നടത്തി ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ ഈഴവരാതി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയുടെയും ടാഗോറിന്റെയും അല്ലെ ഗുരുദേവന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നടന്നത് അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ആ കാലഘട്ടത്ത് അധസ്ഥിതരെ അന്ന് അവർക്കൊരു ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു ആരാധനാലയങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഈ ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പണി അന്ന് അത്ര അങ്ങനത്തെ ഒരു കർമ്മയോഗി ഇന്ന് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പിയൂഷ് എന്നൊരു സുഹൃത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്
അയാളെ പിടിച്ചു വെച്ച് അവിടെ കെട്ടിയിടാൻ എങ്ങാണ്ട് അന്നത്തെ ഏതോ നാട്ടുകോടതി ഉത്തരവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാളെ കാണാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ വന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഗുരുദേവൻ പറയുന്ന ആ സാധുവിന്റെ തേങ്ങലാൽ മുഖരിതമായ ആ പ്രദേശത്ത് ഈ അവിടുത്തെ ശ്വാസം എങ്ങനെ ഈ സന്യാസി ശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വരുന്നില്ല വെച്ചാല് ഒരു തേങ്ങ മോണ്ടിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ആ സാധുവിന്റെ തേങ്ങലെ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ ആ ശ്വാസം എനിക്ക് ശ്വസിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരി മഠത്തിലെ ഭണ്ഡാരപ്പട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരുത്തൻ കൈയിട്ട് വാരിയപ്പോ അവനെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും ചെയ്തത് ഗുരുദേവനാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്കവിടെ ഉണ്ണാനുണ്ടായിരുന്നു ഉറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു ഉടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും നീ എന്തിനു കൈയോട്ട് വാങ്ങി അത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളും എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് വിശക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടവനെ അംഗീകരിക്കുകയും ആ ആർത്തി മൂത്ത് കട്ടവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംസ്കാരം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായിരുന്നു ഗുരുദേവന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കർമ്മയോഗിയായിരുന്നു പിന്നെ ഭക്തിയോഗിയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം തന്നെ എന്താണ് എനിക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു ഭിക്ഷയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ വലിയ മഹാനൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവമേ തോന്നല കാര്യം ആ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ അറിവോ അറിവില്ലായ്മയോ അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്നും അല്ലെ അനന്തമജ്ഞാതം അവർണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം അതിങ്ങൾ എങ്ങാണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർത്തിയൻ കഥ എന്ത് കണ്ടു എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് കാര്യം നമ്മളാരും ഒരിക്കലും ആ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് മുകളിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് ഭക്തി ആ അർത്ഥത്തിൽ ഗുരുദേവൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങേയറ്റം ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തി എന്താണ് അദ്വൈതം ദ്വൈതമല്ലാത്തത് അതാണ് ഒന്നായ മഹാമതിയിൽ നിന്ന് ആയിരം ത്രിമുടി വന്നത് ഒരേ ഒരു ആത്മസ്വരൂപത്തിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ആത്മസഹോദരനല്ലേ കൊല്ലുന്നതെന്തിന് ജീവികളെ തെല്ലും കൃപയറ്റി ഭുജിക്കയ്യത്തും എന്ന് ചോദിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല ഞാനും വിഷമിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ അറിയാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് മറന്നു പോകും അതിപ്പം നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല നമ്മളൊക്കെ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ പെറോട്ട ഇപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് മറക്കും എല്ലാം മറക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനകത്തോട്ട് കമന്ന് വീഴും അത് മനുഷ്യ സഹജമായ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മളത് എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മസ്വരൂപത്തെ അതാണ് ഭക്തി അദ്വൈതം അല്ലെ ഗുരുദേവന്റെ അദ്വൈതത്തിനകത്ത് രണ്ടില്ല ആ പണ്ട് രമണ മഹർഷിയോട് ആരോ ചോദിച്ചു മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അപ്പൊ രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ ഇല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവര് ഇല്ല വെച്ചാല് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നീ നിന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതുപോലെ നീ മറ്റുള്ളവരോടും പെരുമാറണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതേ രമണ മഹർഷിയോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഈ ലോകത്ത് ഇത്തിരി സ്വസ്ഥതയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ സ്വസ്ഥനായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നീ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ചുറ്റുപാടും സ്വസ്ഥമാകും നിന്റെ കുടുംബം സ്വസ്ഥമാകും ഇല്ല അയൽവക്കാർ സ്വസ്ഥമാകും നാട്ടുകാർ സ്വസ്ഥമാകും ലോകം സ്വസ്ഥമാകും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി നീ എന്താണ് നീ തന്നെയാണ് നീ സ്വസ്ഥമായാൽ നിന്റെ ലോകം എന്താവും ഈ ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലോകം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥമായാലും നമ്മുടെ ലോകം എന്താവും സ്വസ്ഥമാകും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അദ്വൈതമായിരുന്നു ഭക്തി രണ്ടില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭക്തി പക്ഷെ ഗുരുദേവൻ ഒരുപാട് ഇല്ലേ ആ
ഭക്തി സമ്പ്രദായമാണ് ഗുരുദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുരുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് അറിവ് എന്നാണ് അതാണ് അറിവ് ജ്ഞാനയോഗിയായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റത്തെ ജ്ഞാനയോഗിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാകണം അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു ദുഃഖം വന്നു ഇനിയുണ്ട് കുറെ സമയം ലോണ് കഴിഞ്ഞിടും ദുഃഖം വന്നു അല്ലേ അമ്മ ചിരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് അപ്പൊ ദുഃഖം വരുന്നുണ്ട് ഈ ദുഃഖം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി ദുഃഖം ഉണ്ടായി എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്തു നിങ്ങൾ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് അറിയില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ബാങ്കിന്റെ കാര്യം കേട്ടല്ലേ വരും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്തു ഒരു മൂന്ന് തവണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണം പോയി അയാൾക്ക് അത് താങ്ങാനുള്ള കഴിവില്ലാതായി അയാൾ പിന്നെ മതിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയ് മല്യ വിജയ് മല്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ എങ്ങാണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബാങ്കുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു ലണ്ടനിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു പറയുന്നതിന് നല്ല എക്സാമ്പിൾ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കാര്യം മനസ്സിലാവണം അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്ത ആളിന് അതെങ്ങനെ വീട്ടണമെന്നുള്ള അറിവില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒമ്പതിനായിരം കോടി പറ്റിച്ചവന് അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണോന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു വിജയ് വലിയ നല്ലൊരു റോൾ മോഡൽ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വന്ന് മാത്രം അപ്പോ അറിവാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ അറിവാണ് ദൈവം എന്നുള്ളതിൽ മഹർഷി ഒരു വലിയ സന്യാസിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ സാധാരണ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതേ പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു വലിയ മഹർഷി അറിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാടില്ലേ അറിവിന് വേറെ അറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തൻ ഉരുവിലും ഒത്തു പുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കും കരിവിന് കണ്ണുകൾ അഞ്ചും ഉള്ളടക്കി തെരു തെരു വീണു വണങ്ങി ഓതിയിടണം എന്ന് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ ഗുരുദേവൻ പാടിയതുപോലെ അല്ലെ അറിവിലുമേറെ നമുക്കത് ഈ അറിയുന്നതിന്റെയും അപ്പുറത്തെ അറിവ് അല്ലെ അറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തൻ ഉരുവിലും ഇല്ലെ ഒത്തു പുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കും നമ്മുടെ അകത്തും നമ്മുടെ ആത്മാ സ്വരൂപത്തിനകത്തും പുറത്തും സർവചരാചരങ്ങളിലും ഉജ്ജ്വലിക്കും കരുവിന് കരുവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കരുവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു കരുവ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണമായവന് കാരണഭൂതൻ അല്ലെ കാരണമായവന് കരുവിന് കണ്ണുകൾ അഞ്ചും ഉള്ളടക്കി എങ്ങനെയാ കണ്ണുകൾ അഞ്ചും ഉള്ളടക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ചെയ്തു അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എന്ത് കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതാ കണ്ണുകൾ അഞ്ചും ഉള്ളടക്കി ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പുറത്തുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടോ എടുക്കണ്ടോ അഞ്ച് കുതിരകളെ ഇങ്ങനെ ആര് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ അല്ലെ അവിടെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ അഞ്ച് കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പഞ്ചേന്ദ്രികൾ ആ പഞ്ചേന്ദ്രികളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ ആരാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ബോധം ഈ പറഞ്ഞ പരമാത്മാവ് അത് പരമാത്മാവാവാം പരിശുദ്ധാത്മാവാവാം പടച്ചോനാവാം ആരായാലും ആ പരമാത്മാവ് അല്ലെ ആ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ച് കുതിരകളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്തു കാണണം എന്തു കേൾക്കണം എന്തു പറയണം എന്ത് സ്പർശിക്കണം എന്ത് മണക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ ബോധമായിരിക്കണം അതാണ് കിളി പോയ പിള്ളരാവരുതെന്ന് പറയുന്നത് കിളി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ബോധം പോയി ബോധം പോകുന്നവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോധമില്ലാതെ പലതും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് പലതും പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ അഞ്ച് കുതിരകളെ നമ്മുടെ ആത്മബോധം അതാണ് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണായിയോന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കൃഷ്ണൻ ആ കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം അതിന് 
ധ്യാന നിമഗ്നമായൊരു മനസ്സുണ്ടാകണം അതാണ് കണ്ണുകളഞ്ചു മുള്ളടക്കി തെരു തെരു വീണു വണങ്ങി ഓതിടണം ഇല്ല ആ ഒരു അറിവിലുമേറെ അറിയുന്ന ഒരാളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വണങ്ങി ഓതിടണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആത്മോപദേശ ശ്രദ്ധകം അപ്പോ അറിവെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതം നമുക്ക് അറിവാണ് ദൈവം നാല് മഹാവാക്യങ്ങളാണ് വേദത്തിലുള്ളത് അത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി നീ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അയം ആത്മാ ബ്രഹ്മം എന്റെ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമാണ് തത്വമസി അത് നീ തന്നെയാണ് പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിവാണ് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അറിവാണ് ദൈവം എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വിചാരം അപ്പോ ഈ നാല് യോഗികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലേ ഒരാൾ എന്തുണ്ടാകൂ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷയായോഗയും ഭക്തിയോഗയും കർമ്മയോഗയും ജ്ഞാനയോഗയും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ച ഗുരുവരിയനായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായത് ആത്മപ്രകാശം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നമ്മളിതൊക്കെ എന്തിനാ അറിയുന്നത് ഓ അതൊക്കെ ഗുരുദേവന് കൊള്ളാം നമുക്കെന്താ ഇല്ല നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണീയ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുദേവന് ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റുവാങ്ങണം അല്ലാതെ ഈഴവനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും ശ്രീനാരായണീയൻ ആകില്ല ശ്രീനാരായണീയൻ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഗുരുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോ നമുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കർമ്മയോഗം സാധ്യമാണ് ക്രിയായോഗം സാധ്യമാണ് ജ്ഞാനയോഗം സാധ്യമാണ് ഭക്തിയോഗം സാധ്യമാണ് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയ യുഗവരിതായ ഒരു ദൈവനാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളിനെ കാണുമ്പോ ആ ആളിനെ കണ്ട അത്ഭുതം കൂറി പിന്നെ ഗുരുദേവന്റെ ഇല്ലാത്ത കുറെ വീരസാഹസ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ കുറെ പ്രസംഗമുണ്ട് ആ കഥ ഈ കഥ തൊട്ടപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ പോയി പോയി ഇതൊക്കെ അതിനകത്തെ കഥകളിലൊക്കെ അഭിരമിക്കാതെ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുപൂജ ഗുരുവിനെ അറിയലാണ് ഗുരുവിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുപൂജ മന മലർക്കൊയ്ത് മഹേശ്വര പൂജ ചെയ്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മന മലർക്കൊയ്ത് വേണം അല്ലെ നമ്മുടെ കൃതികളിലൂടെ വായനയിലൂടെ ഗുരുദേവനെ അറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ദുഃഖം ഇല്ലാതാവും ഒരുപാട് ദുഃഖശമനം ഉണ്ടാകും ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പിടിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്താം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഒരു ഈ ഇതൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് തരുന്നതാണ് അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പിടിക്കുന്ന നൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷ മനുഷ്യനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഹോപ്പീസ് ലൈഫ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പൊ ആ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ പാവപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷയിൽ മയങ്ങി വിടിയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറ്റിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വായിക്കും അതാ അപ്പോ ഈ പഞ്ചദോശാത്തി എഴുതിക്കുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഗുരുദേവനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ പഞ്ചശുദ്ധിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാറ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ശരീരശുദ്ധി ശരീരം ശുദ്ധമാകണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഈ പഞ്ചശുദ്ധികൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മള് പഞ്ചകോശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരം ശുദ്ധിയാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരശുദ്ധി മനഃശുദ്ധി ചിന്താശുദ്ധി പരിസരശുദ്ധി ഇല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പഞ്ചശുദ്ധിക്കാത്ത വരുന്നത് അപ്പോ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരം ആദ്യം ഖലു ധർമ്മ സാധനം ഈ ശരീരമാണല്ലോ നമ്മളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന് ആണ് നമ്മള് പഞ്ചകോശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക അത് അന്നമയ കോശം പ്രാണമയ കോശം മനോമയ കോശം വിജ്ഞാനമയ കോശം ആനന്ദമയ കോശം കേൾക്കുമ്പോ പേടിക്കണ്ട ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അന്നമയ കോശം ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ശരീരം അല്ലെ ഇത് അന്നമയമാണ് അല്ലെ അന്നമാണല്ലോ പ്രധാന വിചാരം അത് അന്നമയമാണ് ഈ കോശം അന്നമയം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും 
ആവശ്യത്തിന് അന്നം ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒന്ന് എക്സ്ട്രീമിലല്ല എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഫോളോ ദ ഗോൾഡൻ മിഡിൽ പാത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു മിഡിൽ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ രണ്ട് കിളി ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ആഹാരത്തിന് ശേഷം ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഹാഫ് ഇഡ്ഡി എന്നൊക്കെയാണ് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഡ്ഡി അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ലോരോരുത്തർക്കും ഓരോ അവസ്ഥയാണ് അതാണ് എന്റെ മയ്യൻ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നല്ല ഭംഗിയായി ഉറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അല്ലേ കുറച്ച് വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്തു ഒന്ന് നടക്കാൻ പോയി നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിയും അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആവശ്യത്തിന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതാണ് അന്നമല്ല ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രാണമയം ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിന് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം അതേപോലെ ഈ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം പ്രാണൻ വേണം പ്രാണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രാണവായു വേണം അല്ലെ പ്രാണവായു വേണം ഈ പ്രാണവായു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാണവായു രാവിലെ നന്നായിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെതപ്പ് കുറയും നമ്മുടെ എന്ത് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ കെതപ്പ് കുറയും ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ വരും അല്ലെ പ്രാണവായു കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പടി കൂടി കടന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം ശ്വാസ ശ്വസന ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യും പ്രാണായാമം ചെയ്യും നാദാനുസന്ധാനം ചെയ്യും അല്ലെ എന്നാശയം ഗതിപരും ആ നാദഭൂമിയിൽ അമർന്ന് ആദിരാഭ പടരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ നാദാനുസന്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓങ്കാര ധ്വനി അല്ലെ നമ്മള് സോഹം മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ക്ഷമയാണെന്ന് പറയും എന്താണ് ക്ഷമ ക്ഷമയുള്ള ഒരാളിന് മാത്രമേ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ ക്ഷമ ആട്ടൻ സൂപ്പിന്റെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നാട്ട ചൊല്ലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടി കൊള്ളത്തില്ല ഇടി കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആട്ടൻ സൂപ്പ് കുടിക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ അതാണ് ക്ഷമ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആട്ടൻ സൂപ്പിന്റെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പം ക്ഷമ എന്നൊരു സാധനം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് അതിന് ഈ പ്രാണായാമം ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനേഷൻ ചെയ്യുന്നു പല അസുഖങ്ങൾക്കും അതെന്ന് ഒരു വലിയ മരുന്നാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു മെഡിറ്റേഷൻ പദ്ധതി തന്നെ ഇന്നുണ്ട് അപ്പോ അതാണ് പ്രാണ അപ്പോ അന്നമയ കോശം പ്രാണമയ കോശം അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് രാവിലെ നടക്കാനൊക്കെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ശ്വസന ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ വളരെയധികം ശാന്തരാവും നമ്മുടെ മനസ്സെങ്ങനെയാവും പോസിറ്റീവ് ആവും മനസ്സെങ്ങനെയാവും മറ്റേത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു എപ്പോഴോ ഉണർന്നു കുളിച്ചില്ല എന്തൊക്കെയോ വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് കുരുപൊട്ടിയ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ് അതീവ ശാന്തമായ നല്ലൊരവസ്ഥ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു വ്യായാമം ചെയ്തു കുറച്ച് പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്തു ആവശ്യത്തിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു വന്നപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം ശാന്തമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുമ്പോ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ കാണും പോസിറ്റീവ് ആയി അല്ലെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയി കാണും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും കരിപ്പായിരുന്നു അല്ല കംപ്ലീറ്റ് കരിപ്പ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ദേഷ്യം അല്ലെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഒട്ടും ഫിക്സ്ഡ് അല്ല സ്വസ്ഥതയല്ല നമുക്ക് സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്താവും അസ്വസ്ഥമാകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് മനസ്സ് ശാന്തമായി മനസ്സ് ശാന്തമായപ്പോ എന്ത് ശാന്തമായി നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നന്നായി നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പഠിച്ചു ഒരു കാര്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം ഒരാൾ നമ്മള് എന്നും ചിര
അയാൾക്ക് അന്ന് രാവിലെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാണ് അയാൾ രാവിലെ ചിരിക്കാതെ പോയത് ഇതാണ് മനസ്സ മനപ്രശ്ന ശബ്ദോപായ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ യോഗിയെ പോലെ ആകുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ശമിക്കും യോഗ സമത്വം ഉച്ചയത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗ എന്താവും എല്ലാത്തിനെയും സമത്വത്തോടുകൂടി കാണാൻ പഠിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം യോഗി വികത മാനസഹ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും യോഗി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അചഞ്ചല ചിത്തനായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് ചിരിച്ചില്ല കരഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിഷമൊന്നും തോന്നത്തില്ല എന്തു വന്നാലും ഇതും കടന്നു പോകും എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും ദിസ് ടു ഷാൾ പാസ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അതാണ് മനസ്സ് നന്നാവും മനസ്സ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോ വിജ്ഞാനം അറിവ് എന്താവും തിരിച്ചറിവാവും അറിവെന്താവും അറിവും തിരിച്ചറിവും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ് അറിവും തിരിച്ചറിവും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും നല്ല തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ആനന്ദം അതാണ് ആനന്ദമയ കോശം ഇതിന് വലിയ ഗുരുക്കന്മാരെ ഒരുപാട് ദിവസം എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പഞ്ചകോശങ്ങള് എനിക്കിങ്ങനെ അറിയാം ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാൽ മനസ്സ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കും മനസ്സ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ശരീരം മനസ്സ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാല് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ പോസിറ്റീവ് ആകും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് തിരിച്ചറിവാകും നല്ല തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകും അതാണ് പഞ്ചകോശങ്ങൾ അപ്പോ ഇന്ന് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാമത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷത്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുമ്പോ എന്റെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന യോഗി നാല് യോഗാ മാർഗങ്ങളും പരിശീലിച്ചു പോയ ഒരാളാണ് യോഗ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കളരിപ്പയറ്റ് നടത്തി കുട്ടികൾ ചെയ്തു അത് ശരീര പ്രധാനമാണ് അല്ലെ ശരീരം മാത്രമല്ല ശരീരം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഗുരു വന്ന യോഗ വരിയനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗുരുദേവനെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചു ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആകെ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ യോഗ സാധന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഗുരുദേവനെ പോലെ നമുക്ക് വളരെയധികം സ്വസ്ഥരായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനം കൂടെ ഉണ്ട് ഗുരുദേവൻ അല്പം പോലും ശരീരം നോക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഘടയോഗയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കൂടുതലും ധ്യാനത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ശരീരത്തിന് വലിയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അല്ലെ അജീർണം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചിരുന്നു അത് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് ഒരു മഹാത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിമർശനം അപ്പം നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ശരീരത്തിനും കൂടെ നമ്മളൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ അല്ലെ അത് അത് നമ്മുടെ നമ്മളൊരാളിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം നെഗറ്റീവ്സ് പഠിക്കും ഗുരുദേവൻ തീരെ ശരീരത്തിന് അല്ലെ കണക്കാക്കിയിരുന്ന ആളല്ലേ അദ്ദേഹം ആത്മാന്വേഷിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തെ മറന്നാണ് പലപ്പോഴും ധ്യാന നിരതനായത് ഭക്ഷണമൊക്കെ സമയത്തിന് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള അസുഖം തന്നെയാണ് ഗുരുദേവന് വളരെ വേദനാജനകമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് സമയത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്ക് ഗുരുദേവനെ പോലെയൊന്നും ആകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു 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 തുള്ളിയെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റിയാല് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം സന്തോഷകരമാകും എല്ലാവർക്കും ഗുരുദേവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം വളരെയധികം ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുമായിട്ട് എന്നെ കേട്ടിരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഗുരുദേവ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ